வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் அன்பானவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து இன்றைய சிந்தனையாக மனிதன் மனிதனாக வாழ தவம் அல்லது தியானம் என்னும் பொருள் பெற்று சிந்திக்கலாம் மனிதன் என்பவன் ஆறு அறிவை பெற்றவன் அது தொட்டு சுவைத்து முகர்ந்து பார்த்து கேட்டு சிந்தித்து அறியும் திறனை பெற்றவன் தொட்டு எதை அறிகிறோம் அழுத்தத்தை சுவைத்து சுவையை உகர்ந்து வாசனையை பார்த்து ஒளியை கேட்டு ஓசை சிந்தித்து எதை அறிகிறோம் அறிய வேண்டும் என்றால் இந்த அழுத்தம் ஒலி ஒளி சுவை வாசனை என்பது என்ன இதை உணரும் மனம் என்பது என்ன அல்லது நான் என்பது யார் நான் தான் உணர்றேன் அது மனம் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது மனம் இல்லை கோமாவில் மயக்க நிலையில உனக்கு எதையும் உணர்றது இல்லை விழுத்திருக்கிற காலத்தில் தான் உணர்றோம் விழுத்திருக்கிற காலத்தில் நம்ம உடம்புல இருக்கிற உயிர் இதை உணர்கிறது மரணம் வந்துருச்சுன்னா உயிர் இல்லை ஆகையினால உணர்வு இல்லை அப்ப மரணம் அப்ப எது உணர்கிறது மனம் மனம்னா என்ன இது உயிர் அதான நானு இப்ப இப்ப உயிர்னா என்ன என்று கேள்வி கேட்டு அந்த உயிர்னா என்ன அப்படின்னா அதுதான் தெய்வம் கடவுள்னு ஒண்ணு இருக்கு ஆத்மா அதனாலதான் அந்த உயிருக்கும் மனதுக்கும் பேரு சீவ ஆத்மா இப்ப ஆத்மானு ஒண்ணு இருக்கு அந்த ஆன்மாவை அறிகிற அறிவு தான் ஆறாவது அறிவு அதே போல இந்த அழுத்த ஒளி ஒளி சுவை வாசனையை உணர்கிறோம் அது என்ன அது பஞ்சபூதங்கள் இப்ப நிலம் வாசனையாக உணரப்படுகிறது நீர் சுவையாக நெருப்பு ஒளியாக காற்று ஓசையாக விண் அழுத்தமாக உணரப்படுகிறது அப்படியானால் இந்த அழுத்த ஒளி ஒளி சுவை வாசனை என்பது பிருத்தி அப்பு தேயு வாயு ஆகாசம் சொல்ற நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் அதுதான் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு இப்ப அடுத்த கேள்வி இந்த பஞ்சபூதங்கள் என்பது என்ன அதத்தான் ஆத்மான்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க இறைவன் கடவுள் தெய்வம் அதுதான் விண்ணாகி காற்றாகி கனலாகி நீராகி நிலமாகி இருக்கிறது விண்ணும் காற்றும் நெருப்பும் நீரும் மண்ணும் நானே என்று இறைவன் சொல்லுகிறார் வேதங்கள் ஆத்மா பேசுகிறது இது வேதங்கள்ல மத நூல்கள்ல எல்லாம் இருக்கு அப்போ இந்த ஆத்மாவை அறிகிற அறிவு தான் ஆறாவது அறிவு அதை அறிந்தவனே மனிதன் அது அறிந்தாதான் மனிதனாக வாழ முடியும் அது என்ன மனிதன் இதமான மனதை உடையவன் மனிதன் அது அன்புமயமானவன் மனிதன் மன இதன் மனிதன் எந்த உயிருக்கும் துன்பம் கொடுக்காம துன்பப்படும் உயிர்களுக்கு உதவணும் அவன்தான் மனிதன் அப்படி உதவாதனால தான் என்ன செய்யற மனித ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனுக்கு அல்லது பிற உயிர்களுக்கு துன்பத்தை கொடுக்கிறான் 
துன்பப்படும் உயிர்களுக்கும் உதவுவதில்லை ஆகையினால் மனித குணம் துன்பப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது பிறருக்கு துன்பத்தை கொடுக்கிறான் அப்ப அந்த துன்பப்படுகிற மனிதன் வேதனைப்படுகிறான் அந்த வேதனை துன்பத்தை கொடுத்தவனுக்கு பின்னால் துன்பம் வருகிறது பிறர்க்கு என்ன முற்பகல் செய்யும் தமக்கு என்ன பிற்பகல் தாமே வருகிறது ஆக மனிதன் பிறருக்கு துன்பத்தை கொடுத்து தானும் துன்பத்தில் சிக்கி தமிக்கிறான் இது ஒரு நிலை சமுதாயத்தில் இதைத்தான் சொன்னாங்க தீதும் நன்றும் பிறர் தரவாரா என்று கூட சொல்லியிருக்கிறான் அப்ப மனிதன் துன்பம் இல்லாமல் வாழணும் அவனுக்கு என்ன வேணும் பிறருக்கு துன்பம் கொடுக்காமல் வாழணும் பிறர் துன்பம் போய்க்கு வாழணும் ஏன் பிறர் துன்பம் போய்க்கு வாழணும்னா இவன் அறியாமல் அறியாத பருவத்திலோ அல்லது அறிந்தும் பழக்கத்தினால அலட்சியப்படுத்தியோ மனிதன் பிற உயிர்களுக்கு தீங்கு செய்திருக்கிறான் அப்ப அந்த தீங்கு செய்ததுக்கு அவனுக்கு துன்பம் வரும் தானாக வரும் அது உடல் நோய் துன்பமாக வரும் உடல் நல பிரச்சனைகளாக வரும் பொருள் பிரச்சனைகள் வரும் உறவு பிரச்சனைகள் வரும் துன்பப்படுவோம் அப்ப அது வராது இருக்கணும்னா என்ன செய்யணும் இவன் துன்பப்படுகிற உயிர்களுக்கு இப்ப நலம் செய்யணும் புண்ணியம் செய்யணும் அப்பதான் அவனுக்கு துன்பம் வராது அதோடு பிற உயிர்களுக்கும் துன்பம் கொடுக்காமலும் வாழணும் ஏன்னா கொடுத்து விட்டால் பின்னால துன்பம் வந்துடும் அப்ப ஏற்கனவே கொடுத்ததுக்கு என்ன செய்யணும் இப்ப புண்ணியம் பண்ணணும் நான் ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அது அல்லது ஊதியம் இல்லை உயிருக்கு அப்ப மனிதன் அன்பும் கருணையும் உடையவனாக வாழணும் அவன்தான் மனிதன் ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அது அல்லது ஊதியம் இல்லை உயிருக்கு என்று சொல்லியிருக்காங்க இது எல்லாருக்கும் தெரியுது அப்போ அத்தகைய அன்பு மனிதனிடம் மலர வேண்டும் மனிதனிடம் அதான் மனித அன்பு ஏற்கனவே இருக்கிற அன்பு விலங்கு அன்பு விலங்குகளுக்கு அன்பு இருக்குது மனிதனும் விலங்காக இருந்துதான் வந்தான் அது சிலரிடம் சில காலம் மட்டும் அன்பு செலுத்தும் என்ன செய்தாரை ஒருத்தல அவனால நன்னையும் செய்து விட அன்பு செய்து விடுகிற அன்பு மனிதனிடம் மலர்ந்திருக்காது அப்படியானால் அந்த அன்பு மலர்வதற்கு மனிதன் என்ன செய்ய வேண்டும் எல்லா உயிர்களும் ஒன்றே நாம் எல்லோரும் ஒரே இறைவனுடைய ஒரே ஆத்மாவின் பிள்ளைகள் அப்பதான் அந்த தானாடாவிட்டாலும் சதையாடும் சொல்றமே சகோதர அன்பு மலரும் அன்பே பிரதானம் சகோதர அன்பே பிரதானம் நமக்கு நல்லா தெரியும் நம்முடைய சகோதரனுக்கு நாம இயல்பாகவே துன்பம் கொடுக்க மாட்டான் துன்பப்பட்ட உதவு அது இயல்பு இது இயல்பான தன்மை இருக்கு உணர்ச்சி வசப்பட்டு அறிவு கெட்டு போறப்போதான் சகோதரனுக்கே கேடு செய்கிறான் கொலை கூட செய்கிறான் ஆனால் உண்மையான அன்பு இருக்கிறது இந்த சகோதர அன்பு மனிதனுக்கு மலர வேண்டும் அதுக்கு என்ன செய்யணும் நாம் எல்லோரும் ஒரே ஆன்மாவின் பிள்ளைகள் என்பது தெரியணும் அதுக்குத்தான் ஆறாவது அறிவுல உயர்ந்து நான் யார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டா சொன்னதே முதல்ல நான் மனம் நான் உயிர் ஆனா அப்ப அந்த ஆன்மாவை அறிந்தால்தான் இந்த சகோதர அன்பு மலரும் அந்த மலர்ந்த அன்பு தான் நிலைக்கும் விலங்கு அன்பு நிலை இல்லாதது ஒரு மலர் மலர்கிற போது தானாக மலர்கிற போது நிலைக்கும் மூடிக்கொள்ளாது பாசனை வரும் தேன் ஊறும் இதைத்தான் சொன்னாங்க அறிந்தது சிவம் மலர்வது அன்பு இந்த சிவம்னா ஆத்மா கடவுள் தெய்வம் அறிய 
அப்படி அறிந்துட்டா அன்பும் அனந்தும் அப்ப இது எப்படி அறிகிறது சிந்திக்கணும் இல்ல அதான சிந்திக்கு சிந்தித்து அறிய வேண்டியது ஆத்மா சிந்திப்பதற்கு என்ன வேணும்னா அந்த சிந்திப்பதற்கான மூளை பகுதி இயங்க வேண்டும் அது வேலை செய்யணும் அதுக்குத்தான் தியானம் தவம் இப்ப தவம் செஞ்சோம் அந்த துரிய தவம் செஞ்சோம் ஆகினை தவம் செஞ்சோம் இந்த ரெண்டு தவத்திலேயே மூளை செல்கள் சூடாகி ரசாயன மாற்றங்கள் பெற்று அந்த மூளை செல்களுக்கு சிந்தனை திறன் ஓங்கி அப்போ தவம் என்பது அதான் தியானம் என்பது முதல்ல சிந்தனை திறனை ஆறாவது அறிவிலே உயர்வதற்கு இந்த மூளை செல்களை பக்குவப்படுத்துகிற ஒரு செயல் அதன் பிறகு சிந்திக்கணும் அந்த தவம் பண்ணி சிந்திக்கணும் நான் யார் இந்த மனம் என்ன உயிர் என்ன அப்ப இந்த ஆத்மா என்ன கடவுள்னா என்ன எப்படி நான் அதுல இருந்து வந்தேன் எல்லாரும் சொல்லியிருக்காங்களே அப்படி என்ன சிந்திக்கணும் அப்படி சிந்திச்சு புரிஞ்ச உடனே அப்பதான் சொல்றோம் ஆதி எனும் பரம்பொருள் மெய் எழுச்சி பெற்று அணுவந்த உயிராகி அணுக்கள் கூடி மோதி இணைந்து இயங்குகின்ற நிலைமைக்கேற்ப மூலகங்கள் பலவாகி அவை இணைந்து பேதித்த அண்ட கோடிகளாய் மற்றும் பிறப்பு இறப்பிடை உணர்தல் இயக்கமாகி நீதிநெறி உணர் மாந்தராகி வாழுகிறோங்கிற உண்மைய நம்ம சிந்தித்து புரிஞ்சுக்கிட்டா அந்த ஆதி எனும் பரம்பொருள் மெய்பொருள் ஆத்மா அதத்தான் இப்ப நம்ம சொல்றோம் கும்மிருட்டு சுத்த வெளி அறிவுள்ள காந்த சக்தி தி மேக்னெட்டிக் எனர்ஜி வித் சூப்பர் கான்சியஸ் தட் இஸ் காட் இது புரிஞ்ச உடனே அன்பு மலர்ந்தாச்சு அதுதான் இதுவா இருக்குது எது இதுவாக இருக்கிறதோ அது எது எப்பொருள் எத்தன்மை தாயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு எந்த பொருளை வேணாலும் எடுக்கலாம் இப்ப நம்ம ஆடை போட்டிருக்கிறோம் இப்ப நான் ஆடை பிச்சு போட்டிருக்கேன் சட்டை சட்டை என்ன என்ன தைக்கப்பட்ட துணி துணி என்ன என்ன நெசவு செய்யப்பட்ட நூல் நூல் என்ன என்ன திரிக்கப்பட்ட பஞ்சு பஞ்சு என்ன என்ன அணுக்களின் கூட்டம் அணு என்பது என்ன நுண் துகள்களின் தொகுப்பு நுண் துகள் என்பது என்ன சுத்த விளையின் நொறுங்கல் சுத்த விளை என்பது என்ன ஆத்மா அதான் இருள் கும்மிருட்டு டார்க்னஸ் இஸ் காட் கிருஷ்ணம் கிராவிட்டி விஞ்ஞானம் அதுதான் எங்கும் நிறைந்தது அதுதான் மெய்ப்பொருள் அது மாறாதது அழியாதது அதில்தான் அந்த கோடிகள் எல்லாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அதெல்லாம் புரிஞ்சு போச்சு அதான் இப்ப தவம் பண்ணும் சுத்த வெளி தவம் புரிஞ்சு போச்சு சார் அன்பு வந்தா சார் சார் இப்ப மனிதன் மனிதனாக வாழணும்னா இந்த அன்பு மலர்ந்துருச்சு எதுக்காக இந்த உலகத்துல பிறந்து வாழ்றோம் இந்த அழுத்தம் ஒலி ஒளி சுவை வாசனைய உணர்ந்தோம் இல்லையா அதுலதானே இன்பம் இல்லைங்களா இந்த இன்பங்களை அனுபவிக்கணும்னா நமக்கு உயிர் சக்தி செலவாகணும் விழுத்திருக்கிற காலத்துல அப்போ உன் உடம்புல உயிர் சக்தி செலவாகுது உயிர் சக்தி உன் உடம்புலேயே உற்பத்தி ஆகி உடல் கருவிகள் எல்லாம் நீக்கிக் கொண்டிருக்கு ஒவ்வொரு செல்களுக்கும் ஊடே ஓடி கொண்டிருக்கிறது அந்த ஓட்டத்தில் ஏதாவது தடை ஏற்பட்டு வலி இருந்தால் அதான் நோயின்னு சொல்றோம் நோயின்னு ஒன்று வந்துருச்சுன்னா ஏன்னா நோய் அனுபவங்கள் இருக்கு எல்லாருக்குமே அந்த சக்தி ஒழுகி கொண்டே இருக்கும் அந்த வலிக்கும் போதே ஒரு துன்பம் அது ஒழுகி கொண்டே இருந்தா இந்த உலக இன்பங்களை அனுபவிக்கும் போதும் செலவாகுதா மேலும் இருப்பு குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் நோய் கூடிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்போ நோய் துன்பத்திலிருந்து விடுபட முடியாது அப்போ நான் நோய் இல்லாமல் வாழ்க்கை அப்போ அதுக்கான அறிவு நோய் என்ன என்ன வலி என்ன என்ன உயிர் ஓட்டுதல் தடை ஏன் உயிர் ஓட்டுதல் தடை வந்தது 
அப்பதான் இங்க நம்ம உடம்புல ரசாயன குழப்பங்கள் ஏற்படுகிறது மனித உடலுக்குன்னு ஒரு ரசாயனம் இருக்கு உடல் செல்களுக்கு உதாரணமா இப்ப நம்ம வீட்டுல கார்ல எல்லாம் பேட்டரி வச்சிருக்கிறோம் அதுல கெமிக்கல் இருக்கு பேட்டரி செல் அப்படி குவான்டிட்டி குவாலிட்டி குறைஞ்சு போனா மின்காந்த உற்பத்தி குறைஞ்சு போவது போல நம்ம உடல் செல்களில் ரசாயன குழப்பம் வந்தா அந்த உயிர் சக்தி சீவ காந்த சக்தி பயோ மேக்னட்டிக் எனர்ஜி உற்பத்தி குறைஞ்சு போயிடுது அப்போ ஓட்டத்துல தடை வந்துடும் அழுத்தம் குறைஞ்சிடும் லோ வோல்டேஜ் அப்ப எதனால இந்த ரசாயன குழப்பம் வருது அப்படின்னா நம்முடைய செயல்கள் நாம் பொருள் ஈட்டுகிறோம் புலன் இன்பங்களை அனுபவிக்கிறோம் இதுதான் செயல் பொருள் எல்லாருக்கு உலகம் இல்லை அதுக்கு உழைப்பு இல்லையா அந்த உழைப்புல உடல்ல ரசாயன குழப்பம் வரலாம் சாப்பிடுறோம் அது சுவை கூட ரசிக்கிறோம் உணவு உண்ணாம வாழ முடியாது இப்போ உணவு உழைப்பு அதே போல உறக்கம் புலன் இன்பங்களை அனுபவிக்கணும்னா பால் உறவு இன்பம் வேணுமே அதே போல எண்ணங்கள் ஒரு செயலை செய்வதற்கு எண்ணுகிறோம் அதுல எண்ணத்துல பிறருக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய எண்ணம் வந்ததுன்னா இந்த ரசாயன குழப்பம் வந்துடும் ஆனா உணவு உழைப்பு உறக்கம் பால் உறவு எண்ணம் இந்த ஐந்து அளவு முறையை மீறினா இந்த ரசாயன குழப்பம் அப்புறம் குடிக்கிற நீர் அருங்குற உணவு சுவாசிக்கிற காற்று இவைகளால் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்றீங்க ரசாயன குழப்பம் வரும் அதான் சுற்றுப்புற சூழல் என்வரன்மெண்டல் பொல்யூஷன்ஸ் அப்புறம் சந்தர்ப்ப மோதல் ஆக்சிடென்ட்ஸ் இதனால ரசாயன குழப்பம் வரும் கோள்கள் செஞ்சாரத்தினால வரும் நான் பிறக்கும் போது கோள்கள் எங்க இருந்தது இப்ப எந்த ராசியில எந்த நட்சத்திரத்தின் கீழே எவ்வளவு தூரத்துல என்னென்ன கோள்கள் சஞ்சரிக்குது அதுக்கு ஏற்ப நம்ம உடம்புலேயே ரசாயன மாற்றங்கள் வரும் இது நீதி இயற்கை அப்ப அதனால கூட ரசாயன குழப்பங்கள் வரலாம் இதே போல நம் முன்னோர்கள் செய்த செயல்கள் அது கருவிலேயே ரசாயன குழப்பம் அப்போ அப்பவே உடல் செல்கள் வீக்கா இருக்கு தரக்குறைவா இருக்கு மரபு அணுக்கள் மூலமா அப்ப எந்த உறுப்பு தரக்குறைவா இருக்குதோ அந்த உறுப்புல உள்ள செல்கள் ரசாயன குழப்பம் அடைகிறது அப்ப நோய் வந்து சக்தி குறைஞ்சு போகுது புரியுது இப்ப இந்த தெளிவு வந்த உடனே நமக்கு இப்ப உடல் நலம் காக்கிற அறிவு வந்தாச்சு இப்போ இதா இப்படிதான் சிந்திக்கணும் ஏன்னா இந்த உலக இன்பங்களை அனுபவிக்கத்தான் வந்திருக்கிறோம் அதுக்கு உடல் நலம் வேணுமே சுவர் இருந்தால்தான் சித்திரம் எழுத முடியும் அப்ப உடல் நலத்தோடு வாழ்வதற்கான அறிவை நம்ம சிந்திக்கிறோம் இப்படி சிந்திப்பதற்கு மூளைத்திறன் வேணும் அதுக்கு தியானம் தவம் அப்படி சிந்திப்பதும் தியானம் அறிவின் தரத்துக்காக சிந்திப்பது அதான் குண தியானம்னு சொல்லுவாங்க உயிரை கவனிக்கிறது மட்டும் தவம் அல்ல சிந்திப்பதும் தவம் அது பேர் தான் குண தியானம்னு சொல்லுவாங்க அப்ப இப்ப உடல் நலம் வந்தாச்சு அப்புறம் என்ன பொருள் வேணும் பொருள் இல்லாருக்கு உலகம் இல்லை வாழ்க்கையை பற்றி சிந்திக்கிறீங்க வாழ்க்கைங்கிறது என்ன உயிர் வாழ்றதுக்கு உணவு உடை உறவிடம் போன்ற பொருட்கள் வேணும் புலன் இன்பங்களை அனுபவிக்கிறதுக்கும் இந்த பொருளோட தான் தொடர்பு கொள்றோம் சட பொருள் உயிர் பொருள் இதுல தானே அழுத்தம் ஒலி ஒளி சுவை வாசனையை உணர்றோம் அப்ப பொருள் ஈட்டணும் பொருள் இருக்கு எனக்கு என்ன பொருள் வேணும் எவ்வளவு வேணும் என்ன தரத்தில் வேண்டும் நம்ம எல்லாரும் கூடிதான் அதை ஈட்ட முடியும் என்ன தனி மனிதனா வாழல அப்ப சமுதாயமாக கூடி அதான் அரசாங்கம் திட்டமிடணும் நாட்டு மக்களுக்கு என்ன வேணும் எவ்வளவு என்ன வேணும் எவ்வளவு வேணும் என்ன தரத்தில் வேண்டும் திட்டமிட்டு உழைச்சு அதை எல்லோரும் பகிர்ந்து கொள்ளணும் 
உழைக்க முடிந்தவங்க முடியாதவங்களும் இருப்பாங்க எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் ஏன்னா நாம குழந்தையா இருந்த போது உழைக்கல நம்ம கொடுத்தாங்கல்ல சமுதாயம் கொடுத்ததில்ல அப்போ நாம இப்போ குழந்தைகளுக்காகவும் உழைக்கணும் முதியவர்களுக்கும் உழைக்க இயலாது அப்ப அவங்களுக்காகவும் உழைக்கணும் இப்படி சமுதாய நலனை முன்வைத்து எல்லாரும் உழைச்சு தேவையான பொருளை பகிர்ந்து பயன்படுத்திக் கொண்டார் தன்னுடைய தேவையை பிறர் தேவையை கருதி சிக்கன ஊத்து கடைப்பிடிச்சார் எல்லாருக்கும் அந்த பொருள் கிடைக்கும் எல்லாரும் எல்லாமும் பெறலாம் இங்கே இல்லாம இல்லாத நிலையை அடையலாம் இப்போ வல்லான் பொருள் குவிக்கும் தனி உடைமை வாரி வர வேண்டும் என் நாட்டில் பொது உடைமை என்று சொன்னார் இல்லையா அப்ப பொருளாதார பிரச்சனை இருக்குமா இந்த அறிவு வந்துருது அப்ப மனிதனுக்கு மனிதன் மனிதனாக வாழணும்னா என்ன வேணும்னா பொருளா பொருள் வளத்தோடு வாழுகிற அறிவு வேண்டும் எல்லா உயிர்களையும் நேசிக்கிற அன்பு வேண்டும் உடல் நலம் காக்கிற அறிவு வேண்டும் பொருள் வளத்தோடு வாழ்வங்கிற அறிவு வேண்டும் அப்புறம் என்ன வேணுங்க இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா நீங்க உலக இன்பங்களை அனுபவிப்பீங்க அதுல போதுங்கிற மன நிறைவு வேணுமே சாட்டிஸ்பாக்ஷன் அண்ட் பீஸ் இல்லைன்னா எவ்வளவு காலம் வாழ்ந்தாலும் நாம இந்த உலக இன்பங்களை இன்னொருத்தரை அனுபவிக்கிற இன்பத்தை நம்ம அனுபவிக்க முடியுமா முடியாது அல்லது இந்த உலகம் முழுது இருக்கிற இன்பத்தை நாம அனுபவிச்சிட முடியுமா இந்த நமக்கு இந்த உடலுக்கு ஒரு ஆயுள் ஒன்று இருக்க இந்த ஆயுள் முடிஞ்ச பிறகு இந்த உடலை கொண்டு நான் அனுபவிக்க முடியாது அப்ப பிறர் அனுபவிக்கிற அந்த நிலையை பார்த்து மனிதனுக்கு என்ன வருங்க ஒரு பொறாமை வரும் ஆசை வரும் மன நிறைவே இருக்க சாட்டிஸ்பாக்ஷன் வராது அப்ப என்ன வேணும்னா அதுக்குத்தான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆன்மாவை அறிந்தால் அந்த ஆன்மா தான் மனமா இருக்குது மனம் ஒன்றுதான் எல்லார் உடலிலும் இன்பத்தை அனுபவிப்பது ஆன்மா தான் அந்த ஆன்மா தான் நீன்னு தெரிஞ்சிட்டேன்னா அங்க ஆசை வர அதான் பட்டுக பற்றான் பற்றினை அப்பற்றை பட்டுக பற்று உடற்கு அப்ப நான் ஆன்மான்னு தெரிஞ்சிட்டா நான் ஆத்மா நான் அழிவற்றவன் நான் உடல் அல்ல நான் உடல் நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன் அதனாலதான் இந்த உடல்ல நான் அனுபவிக்கலையே இன்னொருத்தர் அனுபவிக்கிறாங்களே நான் என் உடல் அழிந்த பிறகும் பிறர்லாம் இந்த உடல்லாம் அனுபவிக்குமே என்று பொறாமையாக இருக்கிறது கவலையாக இருக்கிறது ஆசையாக இருக்கிறது ஆனால் ஆத்மாவை அறிந்து விட்டார் நான் அழிவற்றவன் அனுபவிப்பது உடல் அல்ல ஆத்மா என்று தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஆசை இருக்க பத்தற்ற நிலை அப்போ இந்த நடக்கிற நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் பார்க்கிற போது நமக்கு கவலையே இருக்க அவரவர் யாரோ துன்பப்படுறாங்க இந்த அறிவு இல்லாதனால அவர்களுடைய அறிவு நிலை நமக்கு இப்ப புரிஞ்சு போச்சு அவங்க அறிவுனால அவங்க துன்பப்படுறாங்க இல்லையா இப்ப நம்ம நாட்டுல பாருங்க ஒரு பெரிய தீர்ப்பு வந்திருக்கு இருபத்தோரு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அரசியல்வாதிகள் செய்த குற்றம் இல்ல சொத்து குவிப்பு தண்டனை வந்துருச்சு எவ்வளவு உயர்ந்த நிலையில இருந்தவங்க இப்ப அவங்களுக்கு மன கஷ்டப்படலையா துன்பம் வரலையா உடலுக்கு துன்பமா இருக்காதா சிறை சிறை வாழ்க்கை உடலுக்கும் வலிக்கும் மனதுக்கும் வலிக்கும் துன்பத்துக்கு யார் காரணம் அவங்க அறிவு தானே அப்ப நம்ம இதை பாக்கிறோம் இதுல ஒன்னும் கலக்கம் அடைகிறது கூட ஒன்னும் இல்லை அந்த துன்பத்தையும் அவங்க தாங்கிட்டு தானே இருக்கிறாங்க அது யாரு ஆத்மா தான் ஆனால் இது போன்ற குற்றங்கள் செய்யக்கூடாது என்பதை சமுதாயத்துக்கு உணர்த்துவதற்காக இந்த தண்டனை வந்திருக்கு நீதிமன்றத்துல இது எல்லாருக்கும் பாடம் அதுதான் மீடியா மூலம் எல்லாருக்கும் சொல்றோம் பாருங்க இவங்க எல்லாம் இவ்வளவு குற்றம் பண்ணாங்க இப்படி சொகுசா வாழ்ந்தாங்க இப்ப இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க காமிக்கிறோம் 
இது போல எடுத்துக்கிட்டா இந்த ஆன்மாவை அறிந்தவர் என்ன பண்ண மாட்டாங்க கவலையே பட மாட்டாங்க ஐயோ இப்படி துன்பப்படுறாங்களே அதே போல நம் இப்ப இது வந்து அவங்க யாரோன்னு நினைக்கிறோம் தேர்ட் பார்ட்டி இதே இது நம்ம குடும்ப உறுப்பினரா இருந்தா மனைவி இப்ப அவங்க சிறைச்சாலைக்கு போயிருக்காங்களே அவங்களுடைய கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் அவங்களோட மனநிலை எப்படியா இருக்கும் நம்ம பேப்பர்ல பார்த்துட்டு சரிதான் உங்களுக்கு இதுல தண்டனை கிடைக்க வேண்டியதுதான் அப்படின்னு நம்ம அது செய்யணும்னா எது நடக்குதோ சரியா நடக்குது அப்படின்னு நாம அதை பற்றி கவலைப்படல அறியாமல் இப்படி செய்து துன்பத்தை மாட்டிக்கிட்டாங்களேன்னு இறக்கப்படுறோம் ஆனா அவங்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் அப்படி இருக்க முடியுமா இருக்க மாட்டாங்க பொதுவா சாதாரணம் ஏன் அவங்களுக்கு இன்னும் ஆன்மா பற்றிய அறிவு இல்லை ஆன்மா பற்றிய அறிவு அவங்களுக்கு இருந்தா இல்லைங்களா இப்ப யாரெல்லாம் சிறைச்சாலைக்கு போயிருக்காங்களோ அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கு இந்த ஆன்மா பற்றிய அறிவு இருந்தா அவங்க எப்படி பார்ப்பாங்கன்னா இப்ப நான் பார்த்த மாதிரியே தான் பார்ப்பாங்க அந்த துன்பத்தை அனுபவிக்கிறது யாரு மனம்ங்கிற ஆத்மா ஜீவாத்மா அது பரமாத்மா தான் அது பரமாத்மாங்கிற அறிவு தெரியாதனால அதனாலதான் இந்த தப்பை பண்ணிச்சு இந்த குற்றங்கள் செஞ்சதுக்கு காரணமே அறியாமை தான் நான் ஆத்மான்னு தெரியல அதனாலதானே பண்ணாங்க அதனாலதானே துன்பப்படுறாங்க இதான் பற்றற்ற நிலை இந்த மனநிலைக்கு வந்துட்டா யாருக்கும் இங்க எந்த துன்பமும் இதுக்குதான் அந்த காலத்துல என்ன பண்ணாங்க இந்த ஆன்மாக அறிவை அடையிறது ஆன்மீக அறிவுல உடையிறது அவ்வளவு எளிதான காரியம் இல்லைன்னு சொல்லி அந்த குடும்பத்தை விட்டே போயிட்டாங்க குடும்ப வாழ்க்கையிலே ஈடுபடல கல்யாணம் பண்ணிக்கல குழந்தை பெத்துக்கல அப்படியே கல்யாணம் பண்ணி குழந்தை பெத்தவங்க கூட எல்லாரத்தையும் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க பெற்றோரை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க மனைவியை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க கணவனை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க பிள்ளைகளை விட்டு சன்னியாசி ஆயிட்டாங்க ஏன்னா அப்ப அவனுக்கு கவலை இருக்காது இல்ல ஆனா அது அல்ல இல்லறத்தில் இருந்து கொண்டே அந்த நிலைய அடையணும் அவன் தான் மனிதன் அதாவது பேர் குடும்ப யோகம் தான்மீகம் தான் தியானம் அப்போ மனிதன் மனிதனாக வாழணும் நல்ல உடல் நலத்தோட வாழணும் பொருள் வளத்தோட வாழணும் அன்பு நட்பு நலத்தோட வாழணும் அன்பு வேணும் ஆசையற்ற பற்றற்ற மன நிறைவு அந்த மனநிலைகளை வாழணும் அதுக்கு என்ன வேணும்னா ஒரே ஒரு விஷயம் தன்னை பற்றிய அறிவு ஆன்மாவை பற்றிய அறிவு அதான் தன்னை அறிய தனக்கு ஒரு கேடு இல்லை அப்ப தன்னை அறிபவனே மனிதன் ஆன்மாவை அறிபவனே மனிதன் அப்படி தன்னை அறிந்து ஆன்மாவை அறிந்து வாழ்வதுதான் மனித வாழ்க்கை அப்போ மனிதன் மனிதனாக வாழ தவம் தியானம் ரொம்ப முக்கியம் இந்த தியானத்தை தான் இன்னைக்கு வேதாத்திரி மகிரிஷ் அவர்கள் எளிமைப்படுத்திட்டாங்க ஒரு காலத்துல பெண்கள் செய்ய முடியாது ஆண்களும் குருவ பிரம்மச்சரியம் கடைப்பிடிக்கணும் அதுக்கு குரு கிடைப்பது ரொம்ப அறிவு காட்டுக்கு போகணும் கடுமையான பயிற்சிகள் செய்யணும் இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை பதினான்கு வயது அடைஞ்சா போதும் பிரம்மச்சரியம் எல்லாம் கடைப்பிடிக்க வேண்டியது இல்லை அதுக்கு காயக்கல்ப பயிற்சி செஞ்சா போதும் சரிங்களா நல்லா உடல் தியானம் பண்ணணும்னா உடல் அசையாம இருக்கணும் நம்மளுடைய உடம்புல உயிர் ஓட்டத்துல தடை இருக்கக்கூடாது நோய் இருந்ததுன்னா தியானம் பண்றதுக்கு சக்தி கிடைக்காது ஓல்டேஜ் குறைஞ்சிடும் அப்ப உடல் போய் செய்யணும் காயக்கிரமம் பண்ணணும் தியானம் பண்ணணும் தவம் பண்ணணும் அப்புறம் சிந்திக்கணும் அதுக்குத்தான் எங்க அகத்தாய்வு பயிற்சின்னு வச்சிருக்கிறோம் சிந்திப்பதுக்கான பயிற்சிகள் அப்ப உடல் பயிற்சி காயக்கிரம பயிற்சி தவம் பண்ணி அகத்தாய்வு பயிற்சி செஞ்சீங்கன்னா தன்னை அறிந்து விடலாம் ஆத்மாவை அறிந்து விடலாம் இதுதான் ஆன்மீகம் இதை கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு தான் அவங்க ஆசிரியர்களை தயார் பண்ணி அதுக்கு அறக்கட்டளைகளை நிறுவி அறிவு திருக்கோயில்களை அமைச்சு அங்கங்க மகிழ்ச்சி தொண்டு செய்து வந்தார்கள் வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி அவர்கள் 
அதை இப்போ நாம் தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதுதான் வாழ்வியல் ஆன்மீகம் தி பெஸ்ட் தி சூப்பர் சிம்பிளிஃபைட் யோகா இதுதான் யோகா ஆன்மீகம் வேறு யோகா வேறு மனவளக்கலை வேறு அல்ல என்று கூறி இந்த சிந்தனையை நிறைவு செய்கிறோம் நண்பர்களே ஆகையினால மனிதன் மனிதனாக வாழ்வதற்கு நாம் உடல் பயிற்சி செய்யணும் காயக்கல்ப பயிற்சி செய்யணும் ஐந்து அளவு முறை காக்கணும் இல்லைங்களா சிந்திக்கணும் நான் யாருன்னு சிந்திக்கணும் இந்த இன்பதும் அப்போ அந்த அறிவு இங்கே அன்பு வந்துடும் உடல் நலத்துக்கான சிந்தனை பொருள் வளத்துக்கான சிந்தனை இந்த சிந்தனைக்கு தான் அகத்தாய்வு பயிற்சிகள் என்று கூறி இந்த எளிய முறை குண்டலின் யோகம் என்கிற ஸ்கை யோகா மனவளக்கையில் மதிப்பை நீங்கள் நன்கு தெரிந்து நீங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கிற இந்த பயிற்சியை முறையாக பயின்று அறிவில் முழுமை பெற்று மனிதனாக வாழ்வதற்கு இறையருளும் குருவருளும் துணையாக அமையும் என்று என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து நிறைவு பெறுகிறேன் அனைவருக்கும் நன்றி மகிழ்ச்சி வாழ்த்துக்கள் வாழ்வுடன்